வணக்கம் இது தமிழ் கணினி யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறது டேரக்டட் அசை கிளிக் கிராஃப் இந்த டேரக்டட் அசை கிளிக் கிராஃபை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல நான் உங்களுக்கு டேரக்டட் அசை கிளிக் கிராஃப் நான் என்னன்னு சொல்ல போகிறேன் அடுத்தது நார்மலான எக்ஸ்பிரஷனுக்கு டிஏஜியை எப்படி ட்ரா பண்ணுறதுன்னு சொல்லி தர போகிறேன் மூணாவது இந்த டேரக்டட் அசை கிளிக் கிராஃப் ஆப்டிமைசேஷனுக்கு எந்த விதத்தில் யூஸ் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்ற விஷயத்த நான் வந்து மூணாவது பாயிண்டாக சொல்ல போகிறேன் ஸோ முதல்ல டேரக்ட் அசை கிளிக் கிராஃப்னா என்னன்னு பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கிராஃபோட டெஃபினேஷன் பார்த்துடலாம் கிராஃப்ன்றது கலெக்ஷன் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் அதனுடைய இன்டர் கனெக்ஷன் இந்த டயக்ராம் தான் கிராஃப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த கிராஃபில் இந்த பாயிண்ட்ஸை வந்து வெர்டிசஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த கனெக்டட் லைன்ஸை வந்து எட்ஜஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதுதான் வந்து கிராஃப் நீங்கள் ஒரு நாலு பாயிண்ட்டை ட்ரா பண்ணிட்டு அதை இந்த மாதிரி லைன்ஸாக நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அதை வந்து நம்ம கிராஃப்ன்னு சொல்ல முடியும் ரெண்டாவது அசை கிளிக் கிராஃப்னா என்னன்னு பார்ப்போம் இது மாதிரி கனெக்டட் பாயிண்ட்ஸில் உங்களுக்கு வந்து லூப்பிங் இல்லாமல் இருக்கணும் அதுக்கு பேர் தான் வந்து அசை கிளிக் கிராஃப் இந்த எக்ஸாம்பிளில் ஏவும் டியும் கனெக்டாக இருந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு லூப் வந்து கிரியேட் ஆகிருக்கும் அப்படி கிரியேட் ஆகிருந்தால் அது அது அசை சை கிளிக் கிராஃப்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந் இந்த எக்ஸாம்பிளில் எந்த இடத்துலையுமே வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகலை லூப்பிங் எங்கேயுமே கிரியேட் ஆகலை ஸோ இதை வந்து அசை கிளிக் கிராஃப் அப்படின்னு சொல்லலாம் மூணாவது டேரக்டட் அசை கிளிக் கிராஃப் இதுதான் நம்ம பார்க்க போகிற கான்செப்டு இதில் டேரக்டட்னா என்ன மீனிங்றதை நான் இப்போ சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி கனெக்டட் லைன்ஸுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஏரோ மார்க் ஏரோ மார்க் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் வந்து டேரக்டட் அசை கிளிக் கிராஃப் இது மாதிரி எல்லா கனெக்டட் லைன்ஸுக்குமே ஏரோ மார்க் இருக்கணும் ஒன்று 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 கூட மிஸ் ஆக கூடா மிஸ் ஆகக்கூடாது அப்படி இருந்தால் தான் வந்து எல்லா லைன்ஸுமே டேரக்ஷன் இருந்தால் தான் அது வந்து டேரக்டட் அசை கிளிக் கிராஃப் இந்த டேரக்டட் அசை கிளிக் கிராஃப்டில் என்ன யூசேஜ்னா எது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எது என் பாயிண்ட்ன்றத தெரியணும் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா ஏ வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் பி வந்து என் பாயிண்ட் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டா டின்றது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் சின்றது என் பாயிண்ட் ஸோ இது மாதிரி அந்த ஸ்டார்டிங் எண்டு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் இருக்கிற அந்த கிராஃபுக்கு பேர் தான் வந்து டேரக்டட் லூப்பிங் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால அது வந்து அசை கிளிக் இந்த பாயிண்ட்ஸை வந்து லைன்ஸை கனெக்ட் பண்ணிக்கிறதுல அது வந்து கிராஃப் ஸோ டேரக்டட் அசை கிளிக் கிராஃப் அப்படின்னா உங்களுக்கு இப்போ என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அடுத்தது இந்த டேரக்டட் அசை கிளிக் அசை கிளிக் கிராஃபை எந்த இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்றத நான் இப்போ சொல்கிறேன் ஸோ டேரக்டட் அசை கிளிக் கிராஃபை நீங்கள் எங்கே ட்ரா பண்ணணும்னா பேசிக் பிளாக்ஸ் அதாவது உங்களுடைய ப்ரோக்ராமில் இருக்கிற பேசிக் பிளாக்ஸில் பிளாக்ஸுக்கு தான் டேரக்டட் அசை கிளிக் கிராஃபை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் ட்ரா பண்ணணும் இப்போ பேசிக் பிளாக்னா என்னன்னு நமக்கு தெரியாது ஸோ பேசிக் பிளாக்னா நான் இப்போ என்னன்னு சொல்கிறேன் கண் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன் வந்து உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து பேசிக் பிளாக்னு சொல்லலாம் உதாரணத்துக்கு இந்த எக்ஸாம்பிளில் இந்த ஃபஸ்ட்டு நாலு லைன் பாருங்கள் உங்களுடைய ப்ராசஸர் ஃபஸ்ட்டு இந்த லைனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் அடுத்தது இந்த ரெண்டாவது லைனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் அடுத்தது இந்த மூணாவது லைனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் ஸோ உங்களுடைய ஃப்ளோ ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன் அடுத்தடுத்து இருக்குது இது எங்கே ஸ்டாப் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் இசட் இந்த நாலு லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகிற வரைக்கும் உங்களுடைய ஃப்ளோ ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன் அடுத்தடுத்து நடந்துகிட்டே இருக்கும் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மேபி இந்த ஃப்ளோ ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன் எல்ஸ் பாட்டுக்கு போகலாம் இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுடைய கண்ட்ரோல் வந்து இந்த எக்ஸிக்யூஷன் கண்ட்ரோல் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகிடும் இங்கே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் ஸோ உங்களுக்கு இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஜம்ப் நடக்கிறதால இந்த இதுக்கு முன்னாடி நடந்த அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒரு பேசிக் பிளாக்காக வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் ரைட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓப்பன் பிரேஸ் க்ளோஸ் பிரேஸ்க்குள்ள இருக்கிற இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இன்னொரு பேசிக் பிளாக்காக நம்ம ட்ரா பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி எல்ஸ் பா பார்ட்டுக்குள்ள இருக்கிற இந்த ஓப்பன் பிரேஸ் க்ளோஸ் பிரேஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிற இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டை இன்னொரு ஒரு பிளாக்காக பேசிக் பிளாக்காக கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி லாஸ்ட் லைனை வந்து இன்னொரு பேசிக் பிளாக்காக கன்சிடர் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பேசிக் பிளாக்ன்றது என்னென்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு பர்டிகுலர் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கோட் அது வந்து என்ன ஆகணும்னா அடுத்தடுத்து தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகணும் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் இந்த ஜம்பிங் இல்லாத
ஃபர்ஸ்ட் ரூல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பரேட்டர்ஸை வந்து இன்டீரியர் நோடாகவும் ஆப்பரண்ட்ஸை வந்து எக்ஸ்டீரியர் நோடாகவும் வந்து என்ன பண்ணிக்கணும் ட்ரா பண்ணணும் ரெண்டாவது ரூல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் எக்ஸ்பிரஷன் வேல்யூ வந்துச்சுன்னா அதை அவாய்ட் பண்ணிட்டு ஏற்கனவே இருக்கிற நோடை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் அதில் யூஸ் பண்ணிக்கணும் மூணாவது ரூல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி அசைன்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துச்சுன்னா அந்த அசைன்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ஸ்கோப் இருக்கு அதாவது இந்த அசைன்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்னால ஃபர்தராக ஏதாவது யூசேஜ் இருக்கான்னு செக் பண்ணிட்டு அப்படி இருந்தால் மட்டும் என்ன பண்ணணும் அதை டைரக்டட் அசெக்டிவ் கிராஃப்டில் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த மூணு ரூலை நம்ம அப்ளை பண்ண வந்துருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் ரூல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பரேட்டர்ஸ் இன்டீரியர் நோடாகவும் ஆப்பரன்ஸை வந்து எக்ஸ்டீரியர் நோடாகவும் பண்ணணும் ரெண்டாவது ரூல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி கால்குலேட் பண்ண எக்ஸ்பிரஷன் வேல்யூ திரும்ப வந்துச்சுன்னா அதுக்கு புது நோடு கிரியேட் பண்ணக்கூடாது மூணாவது ரூல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேவையில்லாமல் இந்த அசைன்மெண்ட் ஆப்பரேட்டர்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது இதுக்கெல்லாம் நம்ம எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த மூணாவதுக்கு மட்டும் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஈக்வல் டு டென் பி ஈக்குவல் டு டென் நம்ம போட்டிருக்கோம் சி ஈக்குவல் டு ஏ ஏவுடைய வேல்யூ வந்து சியில் வந்து அசைன்மெண்ட் பண்ணுறோம் பிரிண்ட் பண்ணும்போது ஏ கமா பி ஏவுடைய வேல்யூவும் பிஓடைய வேல்யூவும் மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணுறோம் சியை நம்ம வந்து நம்ம இதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணவே இல்லை இந்த பிரிண்ட்டுக்கு அப்புறமா இந்த ப்ரோக்ராம் முடியுறதா ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணுங்க ஸோ இந்த சி ஈக்குவல் டு ஏன்ற அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட் ஆப்ரேஷனால் எந்த யூசேஜுமே இல்லை ஸோ இந்த மாதிரியான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிடணும் டேரக்டட் அசைக்கிள் கிராஃப்டில் அவாய்ட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ இந்த மூணு ரூலை எப்படி அப்ளை பண்ணி நம்ம வந்து டிஏஜியை ட்ரா பண்ண போகிறோன்றதை நம்ம இப்போ அடுத்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்துங்க உங்களுக்கு இது மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துருவாங்க எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துட்டு அதுக்கு டிஏஜி ட்ரா பண்ண சொல்லுவாங்க அதை எப்படி ட்ரா பண்ணுறதுன்றதை நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் இந்த ஏ பிளஸ் பியை வந்து நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் இதை கூட நம்ம முதல்ல எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதில் அடுத்த கால்குலேஷன் இருக்கிறதால நான் வந்து முதல்ல இந்த பார்ட்டை வந்து நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஏ பிளஸ் பியை ட்ரா பண்ணுறதுக்கு நான் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு நொட்டேஷனை வந்து நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது ஆப்ரேட்டர் வந்து ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டர் வந்து நடுவில் இருக்கணும் ஆப்பரண்ட் வந்து லெப்ட் அண்ட் ரைட்ல இருக்கும் இதுதான் வந்து ரூல் நம்பர் ஒன் ஸோ ரூல் நம்பர் ஒன்னை யூஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் டேரக்டட் அசை கிளிக் கிராஃப ட்ரா பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ அப்படி ட்ரா பண்ணா எனக்கு இது மாதிரி ஒரு இமேஜ் கிடைக்கும் ரெண்டாவது கால்குலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிசல்ட்டோட இந்த ஏ பிளஸ் பியோட ரிசல்ட் வந்து இங்க இருக்கு இந்த இடத்துல இருக்கு அந்த ரிசல்ட்டோட சி ஆட் பண்ணணும் ஸோ அதை ஆட் பண்றதுக்கு நான் என்ன பண்ணலாம்னா இந்த மாதிரி ஒரு நோட்டேஷன் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஏ பிளஸ் பின்ற ரிசல்ட் இங்க இருக்கு அதோட நான் சிஏ என்ன பண்றேன் ஆட் பண்றேன் ஸோ ஆப்ரேட்டர் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆச்சு நடுவில் வந்துருச்சு இந்த ரெண்டு ஆப்ரண்டும் உங்களுக்கு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்ல வந்துருச்சு இப்போ உங்களுக்கு இந்த இடத்துல என்ன ஆன்சர் கிடைச்சிருக்குன்னா ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் சி அப்படின்ற ரிசல்ட் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கு இதையும் இந்த ஏ பிளஸ் பின்ற ரிசல்ட் இங்க இருக்கு இதையும் ரெண்டுத்தையும் நீங்க என்ன பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அடுத்த ஸ்டெப்ல மல்டிபிளிகேஷன் சிம்பிள் இங்க போட்டுட்டு இந்த ரெண்டுத்தையும் நீங்க டைரக்ஷன் கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு இந்த எக்ஸ்பிரஷனால கிடைக்கிற இந்த எக்ஸ்பிரஷனுக்கு ஈக்குவலண்டான டேரக்ட் அசைக்கிளிக் கிராஃப் வந்து உங்களுக்கு இந்த இடத்துல கிடைச்சிடுச்சு ஸோ உங்களுடைய எக்ஸாமினேஷன்ல இது மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துட்டு அதுக்கு டேரக்ட் அசைக்கிளிக் கிராஃப் ட்ரா பண்ண சொன்னீங்கன்னா சொன்னாங்கன்னா நீங்க இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஒரு டேரக்ட் அசைக்கிளிக் கிராஃப் வந்து ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதோட உங்களுடைய ப்ராப்ளம் வந்து முடிஞ்சிடுச்சு பட் இந்த மாதிரி ட்ரா பண்றதுனால என்ன அட்வான்டேஜ்ன்றதை நான் உங்களுக்கு அடுத்ததான் சொல்ல போறேன் ஸோ இப்போ இந்த ஏ பிளஸ் பி என்ற ரிசல்ட் வந்து இந்த இடத்துல வந்து இருக்கு இல்லையா இதை வந்து நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன் டி ஒன் ஒரு டெம்பரரி வேரியபிளா நான் நோட் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ டி ஒன் இருந்து என்னன்னா ஏ பிளஸ் பி தான் வந்து நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் டி ஒன் எடுத்திருக்கேன் அடுத்தது பாருங்க டி டூ இந்த பார்ட் வந்து டி டூ இப்போ டி ஒன்னையும் சியும் நீங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு டி டூ கிடைக்கும் அதுதான் நான் இந்த இடத்துல எழுதிருக்கேன் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா மூணாவது லைன் வந்து டி த்ரீ டி த்ரீ வந்து டி ஒன்னையும் டி டூவும் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு டி த்ரீ கிடைக்குது இது மாதிரி எழுதுறதால என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஏ பிளஸ் பின்ற எக்ஸ்பிரஷன் திரும்ப
நம்ம ரூல் நம்பர் டூல ஏற்கனவே எவால்வேட் பண்ண எக்ஸ்பிரஷனுக்கு நியூ நோட் கிரியேட் பண்ண கூடாதுன்றது தான் ரூல் நம்பர் டூ சோ அதை அப்ளை பண்ணதால டி த்ரீ கால்குலேட் பண்ணும்போது டி ஒன் ஏ திருமணம் என்ன பண்ணிக்கிறோம் இந்த டி டூக்கு யூஸ் பண்ண அந்த டி ஒன் ஏ திருமணம் இங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் சோ அதனால உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா தேவையில்லாம ரெண்டு தடவை இந்த எவால்யூஷன் நடக்கிறது தடுக்கப்படுது சோ ஆப்டிமைசேஷனுக்கு இந்த டைரக்டட் அசைக்லிக் கிராஃப் வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்றது உங்களுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள்லேயே புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்ப நான் ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிளுக்கு போறேன் இதுல வந்து உங்களுக்கு ஏ பிளஸ் ஏ திரும்ப ஏ பிளஸ் ஏ திரும்ப ஏ பிளஸ் ஏ மூணுத்தை ஆட் பண்றாங்க இது மூணுமே வந்து ஒரே எக்ஸ்பிரஷன் தான் தென் இந்த ரிசல்ட்டையும் இந்த ரிசல்ட் ஆட் பண்றாங்க ஃபைனலா இங்க கிடைச்சிருக்க ரிசல்ட் வந்து ஃபைனலா இருக்கிற அந்த ஏ பிளஸ் ஏல ஆட் பண்றாங்க இப்ப இதை வந்து டைரக்ட் அசைக்லிக் கிராஃப்ட எப்படி டிரா பண்றதுன்னு பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் நான் இந்த ஏ பிளஸ் ஏவை எடுத்துக்கிறேன் அப்போ நான் எப்படி எழுதலன்னா இந்த பிளஸ் வந்து நடுவுல போட்டுட்டு ஏ ஏவை வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா லெப்ட் அண்ட் ரைட்ல போட்டுக்கலாம் பட் இந்த ரெண்டு வேல்யூமே சேமா இருக்கிறதால நான் எப்படி எழுதலாம்னா இதை இதே மாதிரி கூட எழுதிக்கலாம் இது வந்து லூப்பிங் கிடையாது ஸோ இந்த ஏ பிளஸ் ஏவை தான் நம்ம என்ன பண்ணிக்கோம் இது மாதிரி பிரிச்சு எழுதிக்கும் ஏன்னா ஏன்றது சேம் வேல்யூன்றதால இந்த மாதிரி என்ன பண்ணிக்கலாம் டிரா பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கப்புறம் வர ஸ்டெப்ஸ்ல எல்லாமே நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன் இந்த நோட்டேஷன் தான் யூஸ் பண்ண போறேன் அதாவது இந்த ஆப்ரேட்டருக்கு பக்கத்துல இருக்க லெப்ட்ல இருக்க ரைட்ல இருக்கிற ரெண்டு ஆப்ரேட்டுமே சேமா இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு நோட்டேஷன் தான் டைரக்ட் அசைக்கி கிராஃப்ட்ல யூஸ் பண்ணுவோம் சோ இப்ப ஏ பிளஸ் ஏவை வந்து நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் ஏ பிளஸ் ஏ அப்படின்றத ரெண்டு விதமா அப்படின்ற நோட்டேஷனை நான் இது மாதிரி டிரா பண்ணிருக்கேன் இப்ப ரெண்டாவது பாருங்க இந்த ஏ பிளஸ் ஏவோட ரிசல்ட் வந்து இந்த இடத்துல ஸ்டோர் ஆயிருக்கு இது கூட நீங்க என்ன பண்ணணும் இன்னொரு ஏ பிளஸ் ஏவை ஆட் பண்ணணும் அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ஏ பிளஸ் ஏ கூட இன்னொரு ஏ பிளஸ் ஆட் பண்றேன் அதாவது இந்த ஏல இன்னொரு ஏவை ஆட் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி சிம்பிள் யூஸ் பண்ண மாதிரி நான் என்ன பண்ணலாம்னா இந்த இடம் வந்து ஏ பிளஸ் ஏ சோ ஏ பிளஸ் ஏவ நீங்க என்ன பண்றீங்க அதோட அந்த வேல்யூவே ஆட் பண்றதால உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நோட்டேஷன் கிடைக்கும் சோ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏ பிளஸ் ஏ பிளஸ் ஏ பிளஸ் ஏ அப்படின்ற வேல்யூடைய ரிசல்ட் வந்து உங்களுக்கு இந்த இடத்துல இருக்கு அதையும் ஏ பிளஸ் ஏவையும் ஆட் பண்ண சொல்றாங்க சோ இந்த ரிசல்ட்டையும் ஏ பிளஸ் ஏன்றது ஏற்கனவே நம்ம இங்க கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அப்போ இந்த ஏற்கனவே கால்குலேட் பண்ற இந்த நோட நம்ம ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரிசல்ட்ட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ இப்போ உங்களுக்கு இந்த இடத்துல உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்கிற இந்த ஃபுல் எக்ஸ்பிரஷனோடைய ரிசல்ட் வந்து உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் இந்த பார்ட்ல உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும் ஸோ இந்த கொடுத்துருக்கிற இந்த எக்ஸ்பிரஷனுக்கான ஈக்குவலண்ட் டைரக்ட் அசைக்லி கிராஃப்ன்றது அசைக்லி கிராஃப்ன்றது இதுதான் ஸோ இப்போ இந்த அசைக்லி கிராஃப் யூஸ் பண்ணி நீங்க த்ரீ அட்ரஸ் கோட் டிரா பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஏ பிளஸ் ஏக்கு நம்ம டி ஒன்ற பேர் வச்சுக்கிறோம் ஸோ இந்த நோடுக்கு வந்து டி ஒன்ற பேர் வச்சுக்கிறேன் அப்போ டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பிளஸ் ஏ நான் இங்க எழுதிக்கிறேன் ரெண்டாவது இந்த ரிசல்ட்டையும் இந்த ஏ பிளஸ் ஏவையும் ஆட் பண்றேன் அப்ப உங்களுக்கு என்ன ஆச்சு இது ஆல்ரெடி டி ஒன் கால்குலேட்டட் சோ இதையே நம்ம ரெண்டு தடவை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் சோ கிடைக்கிற ரிசல்ட் வந்து டி டூ அப்ப டி டூ வந்து டி ஒன் பிளஸ் டி ஒன் அப்படின்ற மாதிரி நாங்க எழுதிக்கலாம் அடுத்தது இந்த டி டூவோட ரிசல்ட்டோட திரும்ப டி ஒன் ஆட் பண்றேன் அப்ப உங்களுக்கு டி த்ரீன்ற ரிசல்ட் கிடைக்குது சோ இது வந்து டி டூ இந்த ரிசல்ட்டோட இந்த டி ஒன்ற ரிசல்ட் ஆட் பண்றேன் இந்த டி ஒன்ற ரிசல்ட் நம்ம ஏற்கனவே ஃபர்ஸ்ட் டைமே கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் சோ அதை நம்ம இங்க ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்படி ரீயூஸ் பண்றதால உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுனா தேவையில்லாத அந்த ரிப்பீட்டட் கால்குலேஷன் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகுது இந்த டைரக்ட் அசைக்லிக் கிராஃப்ட்ல அவாய்ட் ஆகுது இப்ப நான் இந்த கிரீன் கலர் டயக்ராம்ஸ் நான் எடுத்துடுறேன் சோ இதுதான் வந்து இந்த எக்ஸ்பிரஷனோடைய ஈக்குவலன்ட் டைரக்ட் அசைக்லிக் கிராஃப் அதுக்கான ஈக்குவலன்ட் த்ரீ அட்ரஸ் கோட் சோ உங்களுடைய எக்ஸ்பிரஷன் வந்து ஹை லெவல் லாங்குவேஜ்ல இது மாதிரி கொடுத்துருந்தீங்கன்னா அதுக்கு ஈக்குவலண்டான எஃபெக்டிவ் ஆப்டிமைஸ்ட் த்ரீ அட்ரஸ் கோட் வந்து உங்களுக்கு இது மாதிரி உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ மூணாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் சோ இந்த எக்ஸாம்பிள் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரூல் நம்பர் த்ரீ அப்ளை பண்ணணுன்றதுக்காக இந்த மூணாவது எக்ஸாம்பிள் இதுதான் வந்து லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சோ இப்போ இந்த இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்க்கு எப்படி டைரக்ட் அசைக்லி கிராஃப் வருதுன்றத இப்ப நம்ம பார்க்கலாம் சோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ
இந்த இ வர இடத்துல இக்கான நோட்டேஷன்ல நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் ஏ வர இடத்துல கமா போட்டு இ எழுதுறேன் இங்க எப்படி பி கமா டி போட்டீங்களோ இந்த இடத்துல ஏ கமா இ போட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ ஸ்டேட்மெண்ட்லேயே பாருங்க இந்த டைரக்ட் அசைக்கிளிக் கிராஃப்ல இந்த டைரக்ட் அசைக்கிளிக் கிராஃப் மூலமா உங்களுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா பியும் டியும் ஈக்குவல் ஏவும் இவும் இயும் ஈக்குவல் அப்படின்றது தெரியுது இந்த நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட்டை படிச்சு பார்க்கும்போது டியும் பியும் ஈக்குவல்ன்றது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை படிச்சாதான் தெரியும் பட் டைரக்ட் அசைக்கிளிக் கிராஃப் வரைஞ்சாதான் ஏவும் இவும் ஈக்குவல் அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இங்க டைரக்டா பார்த்தா அது உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ அடுத்தது அடுத்த லைனை நம்ம ட்ரா பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் பி ஈக்குவல் டு இ ஸோ பி வர இடத்துல நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிக்கலாம் இ ஆட் பண்ணிக்கலாம் அல்லது இ வர இடத்துல என்ன பண்ணிக்கலாம் பி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஈஸியான கன்வென்ஷனுக்காக இந்த இடத்துல பின்ற வேல்யூ நான் போட்டுக்கிறேன் ஸோ பியும் இயும் ஈக்குவல்னு சொல்லிடுறாங்க அதனால இ வர இடத்துலயும் நான் பி போட்டுக்கிறேன் இந்த இடத்துல கூட நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இன்ற வேல்யூ போட்டுக்கலாம் பட் அதனால யூசேஜ் இல்லைன்றதால நான் இந்த இடத்துல மட்டும் நான் பி வேல்யூ ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது பாருங்க எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு பி பிளஸ் சி ஸோ இது வந்து பியா எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து சியா எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு பி பிளஸ் சி இந்த நோடு பேர் வந்து எஃப்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துலயும் ஒரு பி இருக்கு அப்ப நம்ம என்ன என்ன பண்ணலாம்னா இப்படி கூட நம்ம அதை எழுதிக்கலாம் இந்த இடத்துல பி இருக்கு பி பிளஸ் சி வந்து உங்களுக்கு என்னது எஃப் அப்படின்ற மாதிரி கூட நம்ம நோட்டேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ இந்த ரெண்டாவது நோட்டேஷனையும் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஜி ஈக்குவல் டு எஃப் இன் டு டி எஃப் வந்து இங்க இருக்கு டின்றது இந்த இடத்துல இருக்கு பியும் டியும் ஒன்று தான் ஸோ இது இதையும் இதையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அல்லது இந்த நோடியும் இந்த நோடியும் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் ஸோ அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நான் எப்படி எழுதிக்கிறேன்னா எஃப் இதை வந்து டி ஆ எடுத்துக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு ஜி ஈக்குவல் டு எஃப் பிளஸ் டி அப்படின்ற இது கிடைச்சிச்சு ஸோ இப்போ எனக்கு இந்த எக்ஸ்பிரஷனுக்கான ஈக்குவலன் டைரக்ட் அசைக்லிக் கிராஃப் கிடைச்சிருச்சு இப்போ இந்த டைரக்ட் அசைக்லிக் கிராஃப் மூலமா எனக்கு என்ன தெரியுதுன்னா பியும் டியும் ஈக்குவல் ஏ இ பி இது மூணுமே ஈக்குவல் அப்படின்னு தெரியுது ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து நான் வந்து த்ரீ அட்ரஸ் கோட் நான் எழுதுனேன் அப்படி எழுத ட்ரை பண்ணால் எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஈக்குவல் டு பி இன்டு சி கால்குலேட் நம்ம இனிஷியலாக பண்ணிடுறோம் டி ஈக்குவல் டு பி அப்படின்றத நம்ம இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கிறோம் தென் இ ஈக்குவல் டு டி இன்டு சி இந்த கால்குலேஷன் நமக்கு தேவையே இல்லை அதுக்கு டைரக்டாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கிட்டோம் இன்ற எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம இங்கே நம்ம எழுதிக்கிட்டோம் அப்போது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நமக்கு தேவையில்லை இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் வந்து என்ன பண்ணிடலாம் எடுத்துடலாம் இதுக்கு வந்து த்ரீ அட்ரஸ் கோடே ஜென்ரேட் பண்ண தேவையில்லை அதே மாதிரி பி ஈக்குவல் டு இ அப்படின்னு நம்ம அசைன் பண்ணிடுறோம் ஸோ அதுக்கு ஏற்கனவே ஏ அப்படின்ற வேல்யூ இருக்கிறதால இன்ற வேல்யூவை நம்ம ஃபர்தராக யூஸ் பண்ண தேவையில்லை ஸோ ஃபைனலாக இந்த இந்த கோடை வந்து நம்ம எஃபெக்டிவாக மாற்றும் போது இந்த ரெண்டு லைனை எடுத்துட்டா கூட உங்களுக்கு என்ன ஆகும் சேம் ரிசல்ட் தான் கிடைக்கும் ஸோ எஃபெக்டிவான ஒரு கோடை வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இந்த எக்ஸ இந்த டைரக்ட் அசைக்லிக் கிராஃப்ல இருந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும் டெரைவ் பண்ண முடியும் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்ப உங்களுக்கு டைரக்ட் அசைக்லிக் கிராஃப்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் அதை எப்படி டிரா பண்றதுன்றது தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த டைரக்ட் அசைக்லிக் கிராஃப வரையறது மூலமா ஆப்டிமைசேஷனுக்கு எந்த அளவுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்ற விஷயமும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் கம்பைலர் டிசைன் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பா இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நான் நம்புற